ஐயோ இல்ல ஒரு உக்ரமான பெரிய ஆளு அவனோட வாளை இவ்ளோ வேகமா வீசிட்டு இருக்கானே அவனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த அழகான பொண்ணு கொல்ல போறானோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன நடக்க போகுது வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்னொரு காலத்துல ஒரு அழகான பணிவான பொண்ணு ஒருத்தி இருந்தா அவ பேரு லோரா அவ அவளோட அப்பா அம்மா கூட சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா அவங்க அவளை ரொம்ப நேசிச்சாங்க லோரா நான் உனக்காக ஒரு பரிசு வச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப அழகா இருக்குமா நீ சொல்ற பேச்சு கேக்குற பொண்ணா இருக்கணும் அப்பதான் உனக்கு இன்னொரு அழகான பரிசு வாங்கிட்டு வருவோம் ரொம்ப நன்றி அவங்க அப்பா உள்ள வந்தப்போ அம்மாவும் பொண்ணும் சந்தோஷமா அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க வா என் குட்டி இளவரசி நீ தயாரா இருக்கியா இன்னைக்கு ஒரு போட்டி இருக்கு ஆமா நான் கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஜெயிக்க போறேன் அப்பாவும் மகளும் குதிரைய வயல்ல ஓட்டிக்கிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு மேடு கிட்ட நிறுத்தினாங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா ஒன்னா கத்தி சண்டை போட்டாங்க ஆனா லோராவோட சந்தோஷமான நாட்கள் ரொம்ப நாள் நீடிக்கல லோராவோட அப்பாவும் அம்மாவும் பயணத்துக்கு போனப்போ அவங்க ரதம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஒரு ஆழமான பள்ளத்துல விழுந்துருச்சு லோரா அவளோட அப்பா அம்மா செத்து போனதால ரொம்ப துன்பத்துல இருந்தா லோராவோட அத்த தான் இறுதி சடங்குகளுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போத்துல இருந்து லோரா அவளோட அத்த வீட்டுக்கு போயிட்டா லோராவோட அத்த ரொம்ப வசதியா இருந்ததால அவங்க ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவங்களாவும் மத்தவங்களை இலக்காரமா பாக்குறவங்களாவும் இருந்தாங்க அவளுக்கு கல்யாண வயசு ஆயிருந்தா கூட அவளுக்கு இன்னும் எந்த ஆணையும் பிடிக்கவே இல்ல ஒன்ன மாதிரி ஒரு ஆளு என் கூட இருக்கணுமா சீக்கிரமா எங்க இருந்து தொலைஞ்சு போ ஏன்னா அவளுக்கு எப்பவுமே ஒரு இளவரசனோட மனைவி ஆகணும்னு தான் ஆசை ஒரு இளவரசன் மட்டும்தான் என் அழகுக்கு ஈடானவனா இருப்பான் ஓ என்னோட இளவரசனே அவ லோராவோட அழகு பார்த்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டதால அவளை நாள் முழுக்க வேலைக்காரி மாதிரி வேலை செய்ய வச்சா லோரா இன்னும் நீ அந்த வேலையை முடிக்கலையா இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு சோம்பேறியா இருக்காத நான் கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டேன் அவ லோராவ பழைய சாதம் சாப்பிட கட்டாயப்படுத்தினா சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் திரும்ப வேலை செய் ஆனா லோரா எத பத்தியுமே குறை சொல்லவே இல்ல ஏன்னா இப்போ அந்த கொடூரமானவதான் அவளோட ஒரே சொந்தக்காரியா இருந்தா அவளோட இறக்கு குணத்தால அவளை சுத்தி இருந்த எல்லாருக்குமே அவளை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது அவ வீட்டுல இருந்து செல்ல பிராணிகளும் அவளை நேசிச்சுது வணக்கம் நீங்க இன்னைக்கு நகரத்துக்கு போறீங்களா ஆமா உனக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணுமா அவர்கிட்ட போதுமான காசு இல்லன்னு லோராக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால அவ அவர்கிட்ட எதையுமே கேக்கல நீங்க ரொம்ப நல்லவரு ஆனா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்னதான் லோரா அவளுக்கு எதுவுமே வேண்டான்னு சொன்னாலும் அந்த ஓட்டுநருக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சதால அவளுக்காக ஒரு சின்ன கொண்ட ஊசிய வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு இந்த கொண்ட ஊசிய எனக்கு வித்துடு அடுத்த நாள் அத அவ லோரா கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவ அதை எதிர்பார்க்காத பரிசா சந்தோஷமா வாங்கிக்கிட்டா ஓ ரொம்ப நன்றி இது ரொம்ப அழகா இருக்கு முழு நாளும் பரபரப்பா எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லோரா அவளோட அப்பா அம்மாவோட சமாதிக்கு போய் அவளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவளை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா இன்னொரு அழகான பறவை நீ எங்க இருந்து வர இருட்டானத பாத்து லோரா வெளியில போயிருக்கிறது அவளோட அத்தைக்கு தெரிய கூடாதுன்னு அவளோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப போயிட்டா நேரம் ஆயிடுச்சு நான் உங்களை பாக்க திரும்ப நாளைக்கு வரேன் அன்னைக்கு லோரா துணிகளை துவைச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ ரொம்ப அழகா பாடிக்கிட்டும் இருந்தா திடீர்னு அந்த பக்கம் போயிட்டு இருந்த ஒரு இளைஞனுக்கு அவளோட குரல் கேட்டுச்சு இந்த பொண்ணோட குரல் ரொம்ப இனிமையா இருக்கு அவளோட குரல்ல மயங்கி போய் இளவரசன் அதை கேட்டு கிட்ட போனான் லோரா துவைக்கிறத முடிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள போக இருந்தா அவ பின்னாடியே ஒரு ஆள் நின்னுட்டு இருந்ததை பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டா அவ பயந்து போயிருக்கிறத பார்த்து அவன் அவளை சமாதானப்படுத்தினான் தயவு செய்து பயப்படாதீங்க நான் உங்களை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நான் இந்த பக்கம் போயிட்டு இருந்தப்போ உங்க பாட்டு கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சு போயிருந்தது அது யாரோட குரல்னு தெரிஞ்சுக்க தான் கிட்ட வந்த அந்த ஆளு கெட்டவன் இல்லன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவ அவன்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா வணக்கம் உங்க பாராட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அதிசயமா ரெண்டு பேருமே நல்லா பேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது திடீர்னு லோரா மத்தியானம் ஆயிடுச்சுன்னு உணர்ந்தா ஐயோ இல்ல நான் இங்க ரொம்ப நேரமா இருக்கேன் நான் இப்பவே திரும்பி போகணும் என் அத்தை இதை கண்டுபிடிக்க கூடாது நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா 
நேரடியா பதில் சொல்லாம லோரா ஒரு விடுகத சொன்னா முதலாளியும் இல்ல வேலைக்காரியும் இல்ல நான் யாருமே சொல்லுங்க பாக்கலாம் அத சொன்னதுக்கு அப்புறம் லோரா சீக்கிரமா அங்க இருந்து போயிட்டா அந்த ஆளு நதிக்கிட்ட நின்னு அவ போறத பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் அன்னில இருந்து லோரா அந்த ஆளு திரும்ப பாக்கவே இல்ல கேளுங்க 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 இன்னைக்கு ராத்திரி ராஜா ஒரு இசை விருந்து வைக்க போறாரு எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கலாம் பெண்களே அன்பர்களே இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு நடக்க போற விருந்துல இளவரசனை பாக்கலாம் ராஜாவோட இசை விருந்துல கலந்துக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நான் வீட்டு வேலையை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அத்த கிட்ட அனுமதி கேட்க போறேன் நான் எல்லா வீட்டு வேலைகளையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் நான் இசை விருந்துக்கு போக அனுமதி கொடுப்பீங்களா அத்த சரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவ ஒரு கூட நிறைய கருப்பு பீன்ஸையும் ஒரு கூட நிறைய பச்சை பீன்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு வந்தா ரெண்டத்தையும் கீழே போட்டு கலந்துட்டா இந்த பச்சை பீன்ஸையும் கருப்பு பீன்ஸையும் பிரிச்சு எடுத்து வை உன்னை போக விடுற நான் திரும்ப வர்றதுக்குள்ள இதை முடிக்கலன்னா சாப்பிடுறத பத்தி நினைச்சு கூட பாக்காத லோரா பீன்ஸ் பார்த்து ஜோரா அழ ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த நேரத்துல அவ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சந்திச்ச ஒரு வெள்ளை பறவை வந்து ஜன்னல் மேல உட்கார்ந்துகிட்டு அவளை சமாதானப்படுத்துச்சு லோரா அவ தலைய தூக்கி பார்த்து எழுந்து நின்னா அந்த வெள்ள பறவை கிட்ட போய் அத தடவி கொடுத்தா குட்டி பறவையே எனக்கு நிஜமாவே இசை விருந்துக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆனா இவங்க நான் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பீன்ஸ பிரிச்சு எடுத்து வைக்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நான் அதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள விருந்தே முடிஞ்சிரும் அத கேட்டதும் பறவை பறந்து போயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பீன்ஸ பிரிச்சு எடுக்க லோராவுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக நிறைய வெள்ளை பறவைகளோட அந்த பறவை அங்க வந்துச்சு சீக்கிரமே பீன்ஸ்களை ரெண்டா பிரிச்சு வச்சுட்டாங்க ரொம்ப நன்றி லோரா சந்தோஷமா உள்ள போய் போட்டுக்கு ஒரு அழகான ஆடையை தேடினா துணிய மாத்திக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் லோரா கிளம்ப இருந்தப்போ வீட்டு வேலைக்காரங்க அவ வழிய மறைச்சாங்க அப்புறம் லோரா ஒரு அழகான ஆடையில வந்தா ஏன்னா வேலைக்காரங்க எல்லாருமே அவளுக்கு இன்னும் அழகான ஆடையை எடுத்துக்க உதவி செஞ்சாங்க அவளோட அத்தை அவளை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னு அவங்க அவளுக்கு ஒரு முகமூடிய கொடுத்தாங்க இத போட்டுக்க அப்பதான் உன்ன அவளுக்கு அடையாளம் தெரியாது ரொம்ப நன்றி லோரா வீட்ல இருந்து கிளம்பி போனப்போ ரதத்தை ஓட்டுறவன் வெளியில காத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏறி போங்க நான் உங்களை இசை விருந்துக்கு நேரத்தோடு கூட்டிட்டு போறேன் லோரா நடன அறைக்குள்ள வந்தப்போ அவ அத்தை உள்பட எல்லாருமே அவ அழக ரசிச்சாங்க ஆனா அவளோட அத்த அவளை சந்தேகத்தோடு பாத்துக்கிட்டே இருந்தா இளவரசனுக்கு லோரா பாக்குற வரைக்கும் இசை விருந்துல ஆர்வமே இருக்கல அவருக்கு திடீர்னு அந்த பொண்ணு பார்த்ததும் அவளை எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு லோராவுக்கு அவ நதி கிட்ட சந்திச்ச அந்த ஆளு இளவரசன் தான் தெரிஞ்சு போச்சு என் கேள்விக்கு நீங்க விட கண்டுபிடிச்சீங்களா இளவரசனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு வேலையை <laughs> 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 அத்த திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தப்போ அவ உடனே சமையல் அறைக்கு போய் பார்த்தா பீன்ஸ பிரிச்சுட்டியா நான் அதை ஏற்கனவே பிரிச்சு வச்சுட்டேன் என்னதான் அவ ரெண்டு தட்லியும் பீன்ஸ பிரிச்சு வச்சிருந்தத பார்த்தாலும் அத்தைக்கு சந்தேகம் மட்டும் போகவே இல்ல கடைசியில அவ லோராவோட அழகான ஆடைய பார்த்தா ரொம்ப கோவப்பட்டு அவ ஒரு கொடூரமான திட்டம் போட்டா அடுத்த நாள் குதிரைக்கு தீனி போட்டுக்கிட்டு இருந்தப்போ யாரோ ஒரு ஆளை கூட்டிக்கிட்டு லோராவோட அத்தாவ கிட்ட போனாங்க லோரா இன்னைக்கு நீ எனக்காக ஒரு வேலை செய்யணும் சரி என்ன செய்யணும் நம்ம கிட்ட விறகு கம்மியா இருக்கு நீ இந்த விறகு வெட்டுறவன் கூட காட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் விறகு எடுத்துக்கிட்டு வா இவனுக்கு இந்த காடு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதனால கவலை இல்ல சரி புரிஞ்சுது அவன் கூட லோரா காட்டுக்குள்ள போனா அவங்க காட்டுக்குள்ள போய்கிட்டு இருந்தப்போ அவன் திடீர்னு ஒரு இடத்துல நின்னுட்டான் லோராவுக்கு அவன் சொன்னது கேட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சியாவும் பயமாவும் இருந்துச்சு அவ ஓடி போக முயற்சி செஞ்சா ஆனா முடியல 
எதிர்பாராத விதமா ஜொலிக்கிற அந்த கொண்டை ஊசி அந்த ஆளோட கண்ண கூச வச்சது அது ஒரு கூறான வாழா மாறுச்சு லோரா வாழை கையில எடுத்து அந்த கொலகாரனை எதிர்த்து நின்னான் அவளோட சின்ன வயசுல இருந்தே அவளுக்கு அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்ததால லோரா சீக்கிரமாவே அந்த ஆளை தோக்கடிச்சுட்டா லோரா காட்ட விட்டு ஓடி வந்து நேரா அரமணிக்கு போயிட்டா அங்க இளவரசன் நின்னுட்டு இருந்தது பார்த்தா அவ அவனை கூப்பிட போறப்போ காவலாளிகள் அவளை தடுத்துட்டாங்க உடனே லோராவுக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு அவ பாட ஆரம்பிச்சா பழகிய குரலை கேட்டு இளவரசன் எல்லா பக்கமும் சுத்தி தேடினான் அப்புறம் லோரா அரமன கிட்ட பாடிக்கிட்டு இருந்தது பார்த்தான் லோரா அவன் கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையுமே சொன்னான் அதனாலதான் நீ முதலாளியும் இல்ல வேலைக்காரியும் இல்லன்னு சொன்னியா உடனே லோராவோட அத்தை எங்க கூட்டிட்டு வாங்க அத்தையா அரமணைக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க அவ அரமணைக்கு வந்த உடனே அவ லோராவை இளவரசன் பக்கத்துல நின்னுட்டு இருக்கிறத பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிட்டா நீங்க பண்ண தப்ப ஒத்துக்கிறீங்களா தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சுடுங்க இளவரசே நீ எந்த மாதிரியான கீழ்த்தனமான வேலையை செஞ்சிருக்க நான் உனக்கு தூக்கல போட உத்தரவு கொடுக்கறேன் இளவரசே தயவு செய்து அவங்கள உயிரோட விட்டுடுங்க என்னதா அவங்க என்ன கொல்ல நினைச்சாலும் அவங்க எனக்கு இருக்கிற ஒரே சொந்தம் லோரா நீ ரொம்ப நல்லவ சரி நான் உயிரோடு விடுறேன் பறிமுதல் செய்யப்படும் நீ உன்னோட மிச்ச காலத்துக்கு இந்த அரமணில வேலைக்காரியா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இளவரசனுக்கும் லோராவுக்கும் அரமணில பிரம்மாண்டமா கல்யாணம் நடந்துச்சு அவங்க அதுக்கப்புறம் காலத்துக்கும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருங்க ஒரு கிராமத்துல டேவிட் ஆனா அப்படின்னு ஒரு தம்பதி இருந்தாங்க அவங்க ஏழையா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் இருந்த அந்த காதல் மட்டும் குறையவே இல்ல அட நீங்க வந்துட்டீங்களா அவங்க வாழ்க்கை சீக்கிரமே முன்னேறும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட தினமும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்தப்போ டேவிட் புதர்ல இருந்து ஏதோ சத்தம் வரது கேட்டான் அவனோட இயல்பான நல்ல குணத்தால டேவிட் அந்த குட்டி நரிக்கு உதவி செய்ய போனான் ஐயோ பாவமே பயப்படாத நான் உனக்கு உதவி செய்றேன் காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த நரி டேவிடுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருந்துச்சு அது டேவிட விடாம அவன் காலையே சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு நீ பாக்க ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கியே உனக்கு ஒன்பது வாழ் இருக்கா என்ன சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் வீட்டுக்கு போகணும் ஆனா டேவிட் இப்போ காப்பாத்தின அந்த ஒன்பது கால் இருந்த அந்த நரி எமிலி அப்படின்ற ஒரு பெண் நரி ரூபத்துல இருக்கான்னு தெரியாது என்ன ஒரு நல்ல மனசு இவனுக்கு இவனை தான் ஐத்தன் நாளா தேடிட்டு இருந்தேன் இவனை எப்படியாவது என்ன காதலிக்க வச்சுட்டா அந்த காதல வச்சே நான் மறுபடியும் மனுஷியா மாறிடுவேன் ஒரு திட்டத்தோட எமிலி டேவிட அவன் வீட்டு வரைக்கும் பின்தொடர்ந்து போனான் இவனுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆனா இப்படி ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் எனக்கு மறுபடியும் கிடைக்காதே நான் கண்டிப்பா அவனோட மனைவி எடுத்து பிடிச்சே தீருவேன் ஏற்கனவே அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தா இந்த சாபு நீங்காது அப்படின்ற தலைநோவால நான் நிறைய வாய்ப்புகளை விட்டுட்டேன் நீங்க இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க போல இருக்கு நானும் சில துணிகளை தான் வித்துட்டு வந்தேன் சீக்கிரமே நம்ம நிலைமை மாறினா நல்லா இருக்கும்ல என்னோட மனைவிக்கு திறமை அதிகம் அவ நிச்சயமா சாதிப்பா நானும் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன் ஓ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பண தேவை இருக்கு அடுத்த நாள் டேவிட் வீட்டை விட்டு போறத பார்த்து எமிலி புதர்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டா ஒரு பணக்கார பொண்ணு மாதிரி மாறிட்டா அவ திட்டப்படி நடந்துக்க ஆரம்பிச்சா எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா எனக்கு ரொம்ப வலி எடுக்குது ஐயோ உங்களுக்கு ரொம்ப பலமா காயம் பட்டிருக்கேன் வாங்க கட்டு போட்டு விடுறேன் உங்கள மாதிரி ஒரு வசதியான பொண்ணு இங்க எப்படி இந்த காயோ எப்படி பட்டுச்சு நான் ஒரு பணக்கார வியாபாரியோட மகள் 
நான் இங்கு தொலைஞ்சு போயிட்டேன் திரும்ப போக வழி தேடிக்கிட்டு இருந்த போதான் தெரியாம கீழே விழுந்து அடிபட்டுருச்சு உங்க உதவிக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் நீங்க என்ன என் வீடு வரைக்கும் கூட்டிட்டு போய் விட்டா எங்க அப்பா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவையான உதவி செய்வாரு ஆனா அவளுக்கு அது மூலியமா எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அவளுக்கு அந்த பணம் கிடைச்சா அவ குடும்பத்தோட கஷ்டம் சீக்கிரமாவே மறைஞ்சு போயிரும்னு நினைச்சு எமிலி கேட்டதுக்கு யோசிக்காம ஒத்துக்கிட்டா அவ எமிலியோட வீட்டுக்கு வந்தப்போ அங்க இருந்த ஆடம்பரமான வீட்டை பார்த்து ரொம்ப வியந்து போயிட்டா எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம எமிலியோட அந்த வீட்டுக்குள்ளயும் போயிட்டா ஆனா அது அவளுக்கு விரிக்கப்பட்ட ஒரு வலைன்னு அவளுக்கு அப்போ தெரியல ஆனா பாத்துக்கிட்டு இருந்தது எல்லாமே ஒரு மாயை என்ன நடக்குது என்ன வெளியில விடு உனக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது ஆனா இப்போல இருந்து நான் உன்னோட இடத்துல தேவோட மனைவியா வாழ போறேன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ அத சொன்னதுக்கு அப்புறம் எமிலி ஆனாவ அந்த குகையில அடைச்சு வச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டா நாளைக்கு அத மாத்தி கொஞ்சம் அரிசி வாங்கிக்கலாம் இப்போல இருந்து நீங்க பணத்தை பத்தி நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டியதே இல்ல ஓ உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது இவ்வளவு தங்கம் வழி தவறி போன ஒரு பணக்கார பொண்ணுக்கு நான் உதவி செஞ்சேனா அதுக்கு பதிலா அவங்க இதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாங்க வாங்க உள்ள போலாம் அவ மனைவி சொன்னது கேட்டு டேவிடுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமா இருந்துச்சு ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் சந்தோஷமா அவ பின்னாடி வீட்டுக்குள்ள போயிட்டான் நாட்கள் கடந்து போக போக டேவிட் எப்பவுமே அவனோட மனைவி கிட்ட ஏதோ ஒரு மாறுதல உணர்ந்தான் அவ முன்ன மாதிரி இல்லாம இப்ப ரொம்ப சோம்பேறி ஆயிட்டா ஆனாலும் டேவிடுக்கு அவ மேல இருந்த காதல் மட்டும் குறையவே இல்ல ஒவ்வொரு <laughs> 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 அடுத்த நாள் காலையில டேவிட் விறகு வெட்ட காட்டுக்கு போக இருந்தப்போ தூரத்துல இருந்து அவனை நோக்கி யாரோ தெரிஞ்சவங்க வர மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட வர வரதான் அது அவனோட மனைவி ஆனான்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஆனா நீ எப்படி இங்க உனக்கு என்ன ஆச்சு நீ இப்பதானே வீட்டுல இருந்து ஆனா டேவிட்க்கு எல்லாத்தையுமே சொன்னான் அவ குகையில அடப்பட்டு இருந்தப்போ நல்ல வேலை வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துட்டா அதே நேரத்துல எமிலியும் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தா உண்மையான ஆனா அவ கையில ஒரு கல்லோட டேவிட் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தத பார்த்து அவ மந்திரத்தை பயன்படுத்தி அதே மாதிரி ஒரு கல்ல வர வச்சுக்கிட்டா மனைவி இதோ நீ எனக்கு கொடுத்த அந்த கல்லு இந்த சூழ்நிலையில டேவிட் யார நம்புறதுன்னு தெரியாம ரொம்ப குழப்பத்துல இருந்தான் திடீர்னு அவன் கொண்டாட்டிய கண்டுபிடிக்க அவனுக்கு ஒரு வழி தோணுச்சு இந்த ரெண்டு துணியில ஒண்ணுதான் என்னோடது நீங்க ரெண்டு பேருமே பாத்து சொல்லுங்க யாரு சரியா சொல்றீங்களோ அவங்கதான் என்னோட மனைவி எமிலியோட கண்களுக்கு அபார சக்தி இருந்துச்சு அதனால அவளால துணி வழியா கூட பாக்க முடிஞ்சது அவ உண்மையான மனைவிய கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தா உண்மையான ஆனா தலையாட்டும் போது அவளும் தலையாட்டினா அவ தலைய அசைச்சப்போ எமிலியும் அதே மாதிரி செஞ்சா எனக்கு சரியான முடிவு எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரி இப்போ என்னோட வாங்க இங்க இருந்து சாலையோட அடுத்த பக்கத்துக்கு மூணு பேரு கடந்து போவாங்க நான் தான் போறேன்னு தெரிஞ்சா எந்திரிச்சு சரியா கைய ஆட்டணும் நான் டேவிட அவளுக்கு முன்னாடியே பாத்துருவேன் ஒரு மனித கண்களால அவ்வளவு தூரம் பாக்க முடியுமா என்ன முதல் ரெண்டு பேருமே கடந்து போனப்போ ஆனா சும்மா உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தத எமிலி கவனிச்சா முதல் ரெண்டு பேருமே டேவிட் இல்லன்னா அப்போ மூணாவது ஆளு தான் டேவிடா இருக்கணும் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டு மூணாவது ஆள் வந்தப்போ எமிலி அவசர அவசரமா எந்திரிச்சு கைய ஆட்டிட்டாங்க 
டேவிட் இவர் தான் என்னோட கணவர் அவனுக்கு ஒரு நரியோட உருவத்தை பார்த்து டேவிடுக்கு எல்லாமே விசித்திரமாவும் பரிச்சயமாவும் இருந்துச்சு நீ உன்னை எங்கயோ பாத்திருக்கேனே நீ அன்னைக்கு நான் காப்பாத்தின அந்த நரி தானே நீயே ஆனா மாதிரி மாறணும் எதுக்கு இப்ப எங்க ரெண்டு பேரையும் இப்படி கட்டி போட்டு வைக்கணும் ஆமா நான் நீ காப்பாத்தின அந்த நரி தான் மட்டும்தான் <laughs> காதல் எப்படி வருப்படுத்தி வர்ற விஷயம் கிடையாது நீ எங்களை பிரிச்சு வச்சாலும் எங்க மனசு மட்டும் எப்பவுமே மாத்த முடியாது வாய மூடு எனக்கு அந்த ஞாபகங்களை அழிக்கிற அந்த அழிப்பான் தேவை இவ்வளவு எல்லாமே மறக்க வச்சுட்டா இவ இவனை இன்னும் காதலிக்க மாட்டா அதுக்கப்புறம் டேவிடோட காதல் எனக்கு தான் டேவிட் அந்த மின்ற கல்ல பார்த்த உடனே திடீர்னு அவன் கிட்டயும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல் இருக்குன்னு அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அவன் பைக்குள்ள கைவிட்டு பார்த்தப்போ அந்த கல்லை எடுத்து கயிறு அறுத்துட்டான் அந்த நேரத்துல எமிலி ரொம்ப கோபமா அந்த ஞாபகங்கள்ல அழிக்கிற அழிப்பான ஆனா மேல வீச வந்தா நல்ல வேலை டேவிட் நேரத்தோடு வந்து மந்திரம் அவனோட மனைவிய தாக்குறதுக்கு முன்னாடியே அவளை காப்பாத்திட்டான் ஆனா அது அவனை அடிச்சிருச்சு டேவிட் உனக்கு ஒண்ணு ஆகலையே ஆனா டேவிடோட ஞாபகங்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அவனுக்கு எமிலி யாருன்னே தெரியல யார் நீ அழிச்சிட்டான் <laughs> <laughs> என்னால உனக்கு உதவ முடியாம போனதுக்கு மன்னிச்சிரு உனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு தெரியுது ஆனா உண்மையான காதல் காலமும் நேரமும் ரெண்டு மனசும் ஒண்ணு சேரும் போதுதான் வரும் அத வற்புடுத்தி வர வைக்க முடியாது நான் உங்க ரெண்டு பேர் மாதிரி நேர்மையான நல்லவங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவை உண்டாக்கிட்டேன் அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க இப்ப நீங்க போகலாம் எங்களை மன்னிச்சு விட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீ சீக்கிரமாவே உன்னோட வாழ்க்கையில உண்மையான சந்தோஷத்தை பாக்கணும்னு நீ மனுஷியா மாறணும்னு நினைக்கிற உன்னோட விருப்பமும் சீக்கிரமா நிறைவேறட்டும் எமிலி அழுதா அவ வருத்தத்துல சிந்தின அந்த கண்ணீர் அவங்க மூணு பேரோட கை மேல விழுந்தப்போ ஒரு மின்னுற ஒலி வந்து எமிலிக்குள்ள போயிடுச்சு ஆனா டேவிடுக்கு எமிலி மேல வந்த அந்த உண்மையான பரிதாபம் அதோட எமிலியும் அவளோட தப்ப உணர்ந்து கண்ணீர் சிந்தினதால எமிலிய மறுபடியும் அவ சாபத்துல இருந்து மீட்டு அவளை மனுஷியா மாத்திருச்சு ஓ மனுஷியா <laughs> 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 அப்பல இருந்து எமிலியும் சந்தோஷமா மனுஷியா வாழ்ந்தா டேவிடும் ஆனாவும் காலத்துக்கும் ஒன்னா சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க